Ну привет. Сегодня 9 мая, и у меня для вас интересная история. Мы не просто так приехали в Отрадное, а сейчас мы с вами кое-что купим. Многие знают, что я живу за городом, но на самом деле у меня еще есть квартира в центре города, в центре Москвы на парке культуры. Ну, здесь по большей степени живет моя мама, моя сестра, но я периодически у них останавливаюсь, когда у меня есть какая-то работа или какие-то дела в городе, такое бывает довольно-таки часто. И возник вопрос, летом он всегда появляется, вопрос городской микромобильности, то есть куда-то неподалеку, Куда пешком идти лень, а общественный транспорт либо долго ждать, либо в метро очень долго спускаться, либо в принципе там нет какой-то станции, вот подходящей для меня. И это вопрос там километра двух, да, который обычно решается всевозможными велосипедами, самокатами. У них есть один большущий недостаток. Когда ты едешь на велосипеде или на электросамокате, у тебя заняты руки. А руки мне, конечно же, не хотелось бы занимать держанием руля. Я бы лучше бы их тратил на то, чтобы, ну, например, камеру держать, когда я снимаю свои влоги. Поэтому я выбрал электролонгборд. И вы спросите у меня, где находится твоя Квартира замечательная. Многие из вас, кто подписан на мои личные каналы или кто был подписан на авторевизора, допустим, да, многие помнят вот какие-то куски интерьеров этой квартиры. Многие видосы отсюда начинались. Чему я хочу сказать спасибо. Это твоей странной тяги к знакомству с пожилыми людьми в интернете. Я познакомился с мужиком в интернете. Я считаю, что это нормально. И вот к чему, и вот к чему это привело. Но что это за квартира? Где она находится? Никто не знает. И сегодня я вам расскажу, где я живу в центре Москвы. Да пойдемте сразу на экскурсию. Из прихожей с гардеробной, где я только что поставил доску на зарядку, мы попадаем вот в такой вот небольшой холл, где есть потрясающие вот такие вот ангелочки, пупсики. Есть вот такая вот сногсшибательная, давайте я вам покажу, люстра. Очень-очень-очень красивая. Есть вот такие вот классные кресла львы. Стоят они, скорее всего, очень и очень дорого. Прямо отсюда мы с вами проходим вот в такой вот классный просторный зал с большим телевизором. Эти телевизоры покупались где-то в 2013-2014 году. И, естественно, по той моде они все 3D. Этим никто не пользовался, скорее всего, примерно никогда. Здесь у нас небольшая столовая. Вот здесь вот есть стол. Над ним тоже классная большая люстра. Еще один ангелочек. Какой-то сервант. Он вечно пустой. Не знаю, для чего он был нужен изначально. У меня тут есть вообще моя любовь. Напольные часы с боем, и у них там ходит маятник. Проходим сюда внутрь, здесь у нас стоит вот такой вот тренажер. И моя любовь, золотой гусь. 
Рома Беднов, если ты смотришь этот выпуск. С золотым гусем все в полном порядке, он все там же. Вид во двор, вот двор моего дома. Дальше мы проходим вот в такую потрясающую большущую кухню. Кажется, здесь, я думаю, мама что-то наготовила. В кухне также есть вот такой вот проход в постирочную комнату. Стиральная машина, сушилка, раковина. И также здесь есть душевая кабина с э, туалетиком. Здесь уже есть моя комната. У меня вот этот классный письменный стол. Моя кровать. Моя потрясающая люстра. Там еще один холл. Хоба! Большой такой длиннющий коридор, из которого мы можем с этой стороны попасть в гардеробную. Напротив этой гардеробной, как вы думаете, что? Еще одна гардеробная поменьше. Вот это все вообще по идее галерея. Здесь должны были висеть картины классные, но до них руки, к сожалению, так и не дошли. С одной стороны мы попадаем в мамину спальню. У мамы, естественно, свой собственный санузел. Мне немножко странно ходить спиной. С душевой кабиной, с ванной, с двумя раковинами. По соседству от этого есть еще одна комната, залитая света. Это комната моей сестры. Ну, здесь вообще бомбозно, как бы мне здесь очень нравится находиться. Здесь, во-первых, вон балдахин. Посмотрите, балдахин это полный кайф всегда. Естественно, еще один 3D-телевизор. У нее есть свой типа балкончика тире кабинета вот с такими вот красивыми сдвижными дверями. Вот так вот у нее здесь стол свой собственный рабочий. Вот тут вот живут ее животные. Моя сестра очень любит змей и ящериц всевозможных. Поздоровайтесь, это Альберт. Альберт, поздоровайся. Альберт не особо общительный. Естественно, у нее тоже есть своя собственная ванная комната. Вот она, какая красота. Унитазик с баком под потолком, вообще супер мощно, тоже большущая ванная, красивейшая. Здесь тоже все очень красиво, все залито светом. Как выключается, я не знаю. Вот так. О, выключу. И этот тоже. Надеюсь, вам было немножко интересно. Стало быть, резонный вопрос. Где вся эта красота находится? Это улица Остоженко, прямо за моей спиной мультимедиа арт музей. Многие из вас могут знать эту улицу как Золотую милю. Это самая дорогая улица в Москве. Квадратный метр в среднем на этой улице, квадратный метр жилья стоит 1 миллион рублей. И, собственно говоря, вот дом, в котором я живу. Это называется ЖК Парк Палас. О проблемах жизни в этом доме, я думаю, вам расскажет Володя, который сейчас находится прямо там внутри. Ну а я хочу отправиться прокатиться со своим новым дружочком по любимому городу. У нас, конечно же, есть свой собственный лифт, но у него есть одна неприятнейшая особенность, которая меня, как жильца этого дома, крайне раздражает. Ты не можешь просто взять и нажать любую кнопку. Для этого нужно приложить вот к этой вот красной метке специальную карточку. И только тогда мы можем поехать. Казалось бы, это сделано для безопасности для какой-то, но безопасности тут никакой нет, потому что я, если у меня есть карточка, могу попасть на любой этаж, а вот эта вот система просто вызывает трудности, потому что ко мне не может приехать ни курьер, ни я, когда тороплюсь, не могу спуститься. То есть лифт не работает ни для кого, кроме жильцов этого дома. До подземного паркинга мы добираемся с пересадкой. То есть это вот были лифты, которые работают в самом доме. Вот это вот отдельный лифт, который работает исключительно на парке. По нему это сразу видно, он не такой роскошный. Зато у него есть небольшой неочевидный плюсик. Тут можно нажать на клавишу, не прикладывая никакой карточки. Здесь уже, конечно же, нет таких классных роскошных зеркал. Здесь все это просто такие ну, железные панели отполированные. И сейчас мы спустимся с вами на минус третий этаж, где находится моя парковка. 
Ну вот вы доехали до минус третьего этажа, но чтобы попасть в сам подземный паркинг, опять же, конечно же, нужно предложить карточку. Если ты с сумками, с пакетами, это у меня сейчас руки свободные, но, например, вот одной рукой я держу камеру, если у вас сумки, пакеты, воспользоваться этой херней просто нереально. Плюс ко всему, когда ты ее открываешь, происходит вот это. Добро пожаловать в роскошную жизнь, ребята. Что можно сказать про саму подземную парковку? В общем, вы понимаете, машинки тут стоят самые разные и самые приличные. Причем забавно. Вот автомобиль, вон два автомобиля, они не накрыты тряпочкой чехлом. А вот стоит Nissan. Его почему-то решили чехлом накрыть. И меня всегда на протяжении вот всей моей жизни здесь поражало, насколько отвратительно сделана подземная парковка в таком дорогом месте. Здесь очень-очень сыро и очень-очень неухожено. Давайте я просто вам покажу красоту. И вот в этом довольно странном сыром подвале люди хранят свои Феррари, Порше и Бентли. Смотрите, какой прикол. У нас здесь даже недавно появился новый Defender. Кто-то успел купить. Как вам такое за миллион рублей за квадратный метр? Кстати, если мы с вами захотим выйти на улицу с нулевого этажа, это тоже можно сделать, но здесь есть дверь. Она всегда вот в таком закрытом состоянии, и чтобы ей воспользоваться... Видите, нужно приложить карточку. И здесь вы угадали. Ну ладно, здесь мы все еще не попадаем на улицу. Здесь какие-то подсобные помещения. Мы идем среди вот таких вот, нифига себе, трещинка. Идем, идем, идем по коридорчику. Здесь нас встречает еще одна дверь, у которой есть кнопка. Три, два, один. Идем дальше. Вы уже догадались, что нас ждет. Пускай табличка выход вас не смущает. Он только для тех, кто умеет нажимать на кнопки. Готовы? И только теперь мы оказываемся на улице. Необычная особенность этого жилого комплекса, он называется ЖК Парк Палас. У нас здесь есть два подъезда. Один, который вот здесь вот находится, это парадный подъезд. Он красивый. Но он, к сожалению, никуда не ведет. А есть вот этот вот подъезд. Он менее нарядный, менее красивый, но зато он ведет прямиком к лифтам и ступенькам. Пойдем через парадный. Покажу вам парадный подъезд. Удивительно, но чтобы попасть в жилой подъезд, никакую карточку никуда прикладывать не нужно. Просто заходишь и все. Вот такой вот у нас здесь есть подъезд. Вот здесь есть настенные часы, очень стильные, но они, правда, мне кажется, вообще никогда не ходили. На стенах, естественно, какая-то лепнина. Люстра, разумеется, невероятно роскошная. Вообще фантастика люстра, да? Посмотрите, какая красивая. Здесь на потолке тоже есть какой-то витраж. Он не активный, но он просто красивый. И придется пройти немало вот так вот расстояния по первому этажу, прежде чем мы с вами снова окажемся у лифта. На самом деле, понимаешь, в насколько неприветливом и неудобном городе ты живешь, только когда начинаешь ездить на скейтборде по нему, с маленькими такими колесиками, как этот. Честно, я не знаю, нужно ли это видео кому-нибудь из вас вообще, нужно ли оно кому-нибудь прямо сейчас, но оно совершенно точно нужно мне. Последний год я пребываю в таком достаточно апатичном состоянии. Я лишился своего дела, я 
разочаровался в людях, разочаровался в, в своих интересах, во всем. Теперь еще вот, война. Все это как-то очень... Ну, сложно по мне ударило психологически, я ничего не мог делать. Но бесконечно грустить невозможно, и нужно находить в себе силы двигаться дальше. И я решил, что лучшего дня, чем 9 мая, чем настоящий день победы, для этого, наверное, не придумать. Россия великая страна, Москва великий город, и россияне великий народ, и мы все выдержим. Поэтому я решил, что сегодня уже пора как-то, ну, приходить в себя, пора двигаться дальше. Да, сложно, да, неприятно, да, трудно, но надо как-то отвлекаться. Ладно, надеюсь, скоро увидимся, ребятки. До скорого. Пока.